Buen día. Buenos días. Pues aquí tristes porque falleció Chamín Correa, el requinto de oro. Él eh, creó este trío que se llamó Los Tres Caballeros, donde estaba Roberto Cantoral también. Y durante muchos años eh, Chamín estuvo cantando primero con los caballeros y los caballeros y luego eh, solo hizo varios discos, acompañó a muchas personalidades. Muchos. Julio Iglesias, eh, Rocío Durcal, este, bueno, ¿qué les puedo decir a cuántos? A cuántos acompañó con ese requinto de oro que ahora está tocando en el cielo. Pero bueno, miren, nos preparó esto. Benjamín Correa Pérez de León, conocido como Chamín Correa, nació en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1929, en el seno de una familia unida y amante de la música. A sus cinco años, su padre Don Manuel Escamilla, director de la Sinfónica de Bellas Artes, lo introdujo al mundo de la guitarra. Posteriormente tomó clases de guitarra clásica con su abuelo materno, el juez Enrique Pérez de León. Más tarde incursionaría en el jazz, tocando con el gran pianista de jazz Dave Brubeck. Su motivación por destacar en su carrera musical fue casi una orden de su padre al obtener su venia para dedicarse de lleno a este arte luego de que lo reprendiera al descartar dedicarse a la arquitectura. Le pidió que si iba a dedicarse a la música quería que fuera el mejor, no un mediocre y se lo cumplió con creces. Dedicado en sus inicios ensayaba a veces hasta 15 horas diarias con la meta de llegar a la estatura de los grandes músicos como los Panchos, primer trío que tuvo un éxito arrollador con los boleros. Fundó junto con Roberto Cantoral y Leonel Galvez el trío musical Los Tres Caballeros en 1951 Roberto Cantoral, compositor, guitarra y tercera voz, Leonel Galvez, primera voz y guitarra de armonía y Benjamín Correa, requinto, segunda voz arreglos y dirección Chamín se fue a vivir a Nueva York con Roberto Cantoral, donde este último escribió El reloj y la barca temas que formaron parte del repertorio principal de Los Tres Caballeros y de los cuales Chamín realizó los arreglos viajaron después por América Latina, parte de Europa y Estados Unidos. En 1957 ganaron cuatro discos de oro por ser el trío de mayor éxito a nivel mundial. Tiempo después, Los Tres Caballeros quedó conformado por Chamín y sus hermanos, quienes estuvieron juntos 37 años recorriendo el mundo. Por su lado, Chamín Correa colaboró con otros artistas en sus discos y en sus presentaciones. En 1964, su guitarra acompañó a Flor Silvestre en 12 de sus éxitos, entre los cuales destacan Las Rancheras, Aquel Amor, Cariño Santo, Mi Destino Fue Quererte y en Los Boleros Pensando en Ti, Toda Una Vida. Falsa, Amar y Vivir, Mi Pensamiento y Ya No Te Quiero, incluidas en el álbum La Sentimental Flor Silvestre, disco que tuvo un gran éxito de ventas. Romanticismo y una enorme sensibilidad musical fueron características que definieron a Chamín Correa. Las notas de su guitarra que tocaba con maestría llegaban a las fibras más íntimas. El legendario requintista se ganó el afecto de muchos cantantes y músicos a quienes dirigió, produjo y realizó arreglos tales como Virginia López, Julio Iglesias, Lucía Méndez, Dulce Enrique Guzmán, Rocío Durcal, Gloria Estefan, Oscar Chávez, Tegua, Lucho Gatica, Juan Gabriel, José José Luis Miguel, Víctor Iturbe, El Pirulí, Vicente Fernández, Tania Libertad, Olga Guillot, entre muchos más. Obtuvo el primer lugar como compositor en el Festival Oti de 1982 con el tema Con y por Amor, interpretado por Enrique Guzmán. En Argentina y Perú triunfó en el Festival Oti Internacional con las canciones Dios también lloró y Volverás respectivamente. En 1990, junto a Carlos Cuevas, ganó el Festival de la OTI con la canción Un Bolero y grabó con él cuatro discos. En la trayectoria artística de Chamín Correa se cuentan más de 150 discos grabados y 30 años como director artístico. Trabajó en la hoy extinta compañía Polidor, donde impulsó el lanzamiento de cientos de artistas. De forma independiente, trabajó como productor musical dirigiendo grabaciones y aportando sus conocimientos en diversas áreas. En 1993, grabó su álbum con toques tropicales, Tropi Chamín, con arreglos y dirección del propio Chamín Correa. En 1998 participó con su requinto en la grabación del disco Entrega Total del grupo norteño Tiranos del Norte. En su faceta como guitarrista, en IM Records, vendió más de 5 millones de discos instrumentales del álbum Cuerdas, Amor y Guitarra, del cual lanzó varios volúmenes, ejecutados por él mismo con diferentes tipos de guitarras, como el requinto, la guitarra acústica, la electroacústica, la country, steel, eléctrica de distintos tipos e incluso el bajo eléctrico. 
Durante ocho años consecutivos obtuvo la guitarra de oro, premio otorgado en el Festival de Pezzaro en Italia. Chamín Correa, considerado el mejor requinto de América, lanzó en el 2005 una línea de guitarras con su nombre, la cual cuenta con una gran variedad de modelos de alta calidad supervisadas por él personalmente. En el 2010, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le otorgó la medalla al mérito musical. El maestro Chamín Correa murió el martes 14 de enero a la edad de 90 años. Descanse en paz. Bueno, pues estamos de regreso y están velando a Chamín en Galloso Félix Cuevas. Y ya un ratito, Ahí. en un rato más se van al Panteón Jardín. Sí, entonces este, pues a todos los amigos de Chamín, ahí va a estar en, en Galloso Félix Cuevas para que lo... Le vaya a dar el último adiós, ¿verdad? Tenemos por ahí lo que dijo Carlos Cuevas. Sí. Carlos Cuevas hizo ver, un video. Eh, Dulce, es que Lucía entra, Méndez. Lucía Méndez, todos se despidieron. Y esto también. dijo Carlos Cuevas. A ver. Mi gente querida, se nos fue uno de los más grandes requintistas del mundo entero. Mi querido Chamín Correa. Hacedor de grandes estrellas. Eh, yo lo recuerdo con mucho cariño porque surgió una amistad a raíz del Festival Oti que ganamos en 1990 con la canción Don Bolero de Pedro Alberto Cárdenas y Francisco Curiel. Y después, las cinco producciones que tuve en mi haber con él, eh, grandes, grandes ventas, gracias a Chamín Correa por enseñarme a cantar, por enseñarme a bolerear. Eh, los grandes artistas trabajó con, con, trabajaron con Chamín, Luis Miguel, Gloria Estefan, Juan Gabriel, en sus boleros, el otro disco de boleros que le hizo a, a Rocío Durcal y, e infinidad de gente que, que ayudó Chamín y que eh, supo, supo él dirigir precisamente eh, y con mucha, mucho, perdón la, la palabra precisión hacia el bolero. No me queda más que pedirle a Dios que lo tenga en su santa gloria y, y agradecerle siempre a Chamín Correa el haber, el haber sido mi amigo y mi maestro. Que en paz descanse uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Y que viva el rey. Que viva Chamín Correa. Bueno, y miren, Lucía Méndez, fue, eso fue lo que dijo. Puedo creer que en este momento ya no está Chamín Correa. Como he perdido a muchos amigos y compositores este año. Mi más sentido pésame a toda la familia. Estoy muy triste porque realmente Chamín es un genio, el mejor requinto del mundo y nos va a dejar siempre su recuerdo y sus cosas lindas. A mí me hizo discos maravillosos, un ser humano increíble y realmente estoy de verdad muy triste. Una pérdida más que realmente, no sé, estoy deprimida, me siento mal, les mando un beso.